வணக்கம் மாணவ மாணவியர்களே இன்று நாம் ஒன்பதாம் வகுப்பு கணித பாடத்தில் இயற்கணிதம் என்ற பாடப்பகுதியை பார்க்க போகிறோம் இயற்கணிதம் என்றால் என்ன இயற்கையாக வரும் கணிதம் தான் இயற்கணிதம் இயற்கையாகவே கணிதம்னாலே நம்ம நினைவுக்கு வருவது என்னது கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் அப்படின்றது தான் இல்லையா இப்போ இந்த ஒம்பதாம் வகுப்பு இயற்கணிதத்தில் கூட நாம் கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் தான் செய்ய போகிறோம் ஆனால் பல்லுறுப்பு கோவைகளுக்கான கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தலை செய்ய போகிறோம் அதன் தொடர்ச்சியாக காரணிப்படுத்துதல் வர்க்க மூலம் காணுதல் போன்றவை நாம் பார்க்க போகிறோம் பல்லுறுப்பு கோவையை வச்சு தான் இதெல்லாம் செய்ய போகிறோம் இல்லையா அப்போ பல்லுறுப்பு கோவைனா என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்களை நாம் தெளிவுபடுத்திக்க வேண்டியிருக்கு மாறினா என்ன மாறிலினா என்ன அப்படின்றத தெளிவுபடுத்திக்க வேண்டியிருக்கு இந்த மாறி மாறிலியெல்லாம் ஏற்கனவே நீங்கள் கீழ் வகுப்புகளில் படிச்சிருப்பீங்க மாறினா என்ன அப்படின்னு கேட்டதும் உடனே நீங்கள் ரெடியாக சொல்லிடுவீங்க சார் எக்ஸ் ஒய் இசட் இதுதான் சார் மாறி அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இப்படி தான் சொல்லுவோம் ஆனால் இது மாறியோட சரியான விளக்கம் கிடையாது மாறினா என்ன அப்போ ஒன்றன் மதிப்பு மாறிக்கொண்டே இருந்தால் அது மாறி எனப்படும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தோட மதிப்பு மாறிக்கிட்டே இருந்தால் அதுதான் மாறி இப்போ எடுத்துக்காட்டா தங்கத்தோட விலை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவை மாறிக்கிட்டே இருக்குது இல்லையா அப்போ தங்கத்தின் விலை மாறி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இப்போ மாறிக்கிட்டே அந்த இருக்கிற மதிப்பை நகை கடையில் மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறதுக்காக அந்த விலை போர்டு வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அந்த விலை போர்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் இருக்குது மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அந்த மதிப்பை மாற்றி மாற்றி வைப்பாங்க அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல நான் கடையில் இருக்கிற போர்டில் இல்லையா அப்போ மாறிக்கொண்டே இருக்கும் மதிப்பை மாற்றி மாற்றி வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் தேவை இயற்கணிதத்தில் இந்த மாறிக்கொண்டே இருக்கும் மதிப்பை மாற்றி மாற்றி வைப்பதற்கான ஒரு இடம் அவை தான் எக்ஸ் ஒய் இசட் என்ற குறியீடுகள் புரியுதா அப்போ இயற்கணிதத்தில் நாம் எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னு மாறின்னு குறிப்பிடுவதற்கான குறியீடு தானே தவிர மாறினா எக்ஸ் ஒய் இசட்ன்ற அர்த்தம் கிடையாது ஒன்றன் மதிப்பு மாறிக்கொண்டே இருந்தால் அதுதான் மாறி மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அந்த மதிப்பை மாற்றி மாற்றி வைக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு குறியீடு தான் எக்ஸ் ஒய் இசட் போன்ற எழுத்துக்கள் உங்கள் புத்தகத்தில் மாறின்றதுக்கு விளக்கம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மாறி என்பது வெவ்வேறு எண் மதிப்புகளை கொண்ட குறியீடு ஆகும் இப்போ எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எக்ஸுக்கு மதிப்பு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் எண் மதிப்புகள் மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எக்ஸுக்கு அந்த மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு எண் மதிப்பை குறிப்பிடுறதுக்கான ஒரு குறியீடு தான் எக்ஸ் புரிஞ்சிச்சா இப்போ இன்னும் இதை பற்றி நீ தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் வெவ்வேறு வட்டங்களை கொடுத்து வட்டத்தின் சுற்றளவை கண்டுபிடி அப்படின்னு உனக்கு நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோ நீ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவோம் இல்லையா வட்டத்தின் சுற்றளவு இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் அப்படின்ற சூத்திரம் உனக்கு தெரியும் வட்டத்தின் சுற்றளவு இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் இல்லையா டூ பை ஆர் அலகுகள் இப்போ நான் ஒரு வட்டம் கொடுத்துட்டேன் அதோட ஆரம் மூணு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோமே உடனே நீ என்ன பண்ணுவ இந்த வட்டத்தின் சுற்றளவு பின்னு வச்சுக்கோமே பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் இல்லையா இதில் ஆர்ன்றது என்னது ஆரம் இல்லையா டூ பை ஆர் அலகுகள் சரி இப்போ நான் மூணு சென்டிமீட்டர் ஆரம் கொண்ட வட்டம் கொடுத்துட்டா நீ உடனே 
இந்த வட்டத்தோட சுற்றளவை பி ஒன்று வச்சுக்குவே டூ இன்ட்டு பை இன்ட்டு ஆறுக்கு பதிலாக என்ன போட்டுருவ மூணுன்னு போட்டுருவ ஈக்குவல் டு ஆறு பை அப்படின்னு விடை கிடச்சிடும் அழகுகள் இப்போ நான் வேறு ஒரு வட்டம் கொடுத்துட்டேன் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆரம் கொண்ட ஒரு வட்டம் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோமே இது இந்த வட்டத்தோட சுற்றளவு கண்டுபிடினா நீ உடனே கண்டுபிடிச்சிருவ அதை பி டூன்னு வச்சுக்கோமே பி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு பை இன்ட்டு இந்த ஆறுக்கு பதிலாக இப்போ நீ என்ன போட்டுருவ அஞ்சுன்னு போட்டுருவ அப்போ ஈக்குவல் டு பத்து பை அழகுகள் அப்படின்னு உனக்கு விடை கிடச்சிரும் இல்லையா இப்போ பாரு பி ஒன் கண்டுபிடிக்கும் போது ஆறின் மதிப்பு என்ன வந்துச்சு மூணுன்னு வந்துச்சு ஏன்னா ஆரம் மூணு பி டூ கண்டுபிடிக்கும் போது ஆறின் மதிப்பு எவ்வளோன்னு பிரதிகிட்ட அஞ்சுன்னு பிரதிகிட்ட ஏன்னா ஆரம் அஞ்சு இப்போ நான் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் கொண்ட ஒரு வட்டத்தை கொடுத்து அந்த வட்டத்தோட சுற்றளவு கண்டுபிடிக்க சொன்னால் நீ உடனே ஆறுக்கு என்ன மதிப்பு பிரதிவிடுவ இந்த சூத்திரத்தில் ஆர் ஈக்குவல் டு ரெண்டுன்னு பிரதிவிட்டு பி த்ரீன்னு வச்சுக்கோமே அதை பி த்ரீ ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு பை இன்ட்டு ரெண்டு ஈக்குவல் டு நாலு பை அழகுகள்னு இந்த மூணாவதாக கொடுத்த வட்டத்தின் சுற்றளவை நீ கண்டுபிடிச்சிருவ இப்போ ஆறுக்கு நான் என்ன மதிப்பு போட்டேன் ரெண்டுன்னு போட்டேன் ஆக கொடுத்த வட்டத்துக்கு ஏற்ப ஆரத்தின் மதிப்பு மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த மாறிக்கொண்டே இருக்கும் மதிப்பை வைக்கிறதுக்கு மாற்றி மாற்றி வைக்கிறதுக்கு ஒரு குறியீடு தேவையாக இருக்குது அந்த சூத்திரத்தில் அதைத்தான் நாம் ஆறுன்னு குறிப்பிட்டுருக்கோம் அப்போ ஆறு வந்து மாறி தானே ஏன்னா ஆறின் மதிப்பு கொடுக்கப்பட்ட வட்டத்திற்கேற்ப மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது எனவே பி இசி கொல்டு டூ பை ஆர் என்ற சூத்திரத்தில் வட்டத்தின் சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கிற அந்த சூத்திரத்தில் ஆர் என்பது என்ன மாறி புரிஞ்சிச்சா மாறினா என்னன்னு நல்லா சரி அடுத்து நாம் பார்க்க வேண்டியது மாறிலினா என்ன ஒன்றன் மதிப்பு மாறாமல் இருந்தால் அதாவது மாற்றம் இல்லாமல் இருந்தால் அதை மாறிலின்னு சொல்லுவோம் மாறியின் மதிப்பு கொடுக்கப்பட்ட சூழ்நிலை மற்றும் கட்டுப்பாடுகளுக்கு ஏற்ப மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அதான் அவன் கொடுக்கப்பட்ட வட்டம் மாற மாற மாறி ஆறின் மதிப்பு மாறிக்கிட்டே இருந்துச்சு வட்டத்தின் சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கிற சூற்றத்தில் ஆனால் அதே சூத்திரத்தில் அதே சூத்திரத்தில் இந்த ரெண்டின் மதிப்பு மாறிச்சா பையின் மதிப்பு மாறிச்சா மாறவே இல்லை இல்லையா வட்டம் எதுவாகவானா இருக்கட்டும் அதாவது ஆரம் எதுவாகவானா இருக்கட்டும் ஆரத்துக்கு ஏற்படி ஏற்றபடி ஆறின் மதிப்பு தான் மாறிக்கிட்டே இருந்துச்சு எனவே ஆர் மாறி ஆனால் அதே சுருவத்தில் ரெண்டின் மதிப்பும் பையின் மதிப்பும் மாறவே இல்லை எந்த வட்டம் கொடுத்தாலும் அப்போ ரெண்டு மாறிலி அதே மாதிரி பை பைக்கு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழுன்னு நம்ம பிரதிகிட்டுக்குவோம் இல்லையா அதுவும் ஒரு எண் தான் அப்போ அதுவும் மாறிலி அப்போ இதிலேருந்து தெரியுது என்னென்னா என் மதிப்பாக இருந்தால் அதை மாறிலியாக இருக்குது இல்லையா என் மதிப்புகளாக இருந்தால் அது மாறிலியாக இருக்குது இப்போ எடுத்துக்காட்டால் அஞ்சு என்ற என் மதிப்பு எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் எந்த கட்டுப்பாடு இருந்தாலும் அஞ்சின் மதிப்பு மாறாது யார்ட்டையாவது போய் இந்த அஞ்சுன்ற நம்பரை எழுதி இதன் மதிப்பு எவ்வளோனா எவன்ட்ட கேட்டாலும் அஞ்சுன்னு தான் சொல்லுவேன் எப்போ கேட்டாலும் அஞ்சுன்னு தான் சொல்லுவேன் இல்லையா அப்போ அஞ்சின் மதிப்பு மாற்றம் இல்லாமல் இருப்பதால் ஐந்து என்பது மாறிலி அப்போ எந்த ஒரு மெய்யன்னு சொன்னால் கூட அதே தான் மாறிலி தான் ஏன்னா பையின்றது இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழுன்றது வேறு ஒரு மெய்யன் அதுவும் மாறிலியாக தான் இருந்துச்சு இல்லையா அப்போ உங்கள் புத்தகத்தில் மாறிலினா என்னான்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா மாறிலி என்பது நிலையான என் மதிப்பு கொண்ட குறியீடு ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்கள் புத்தகத்தில் இங்கே கொடுத்துருக்கான் மாறி என்பது வெவ்வேறு என் மதிப்புகளை கொண்ட குறியீடு ஆகும் அதே மாதிரி மாறிலி என்பது நிலையான என் மதிப்பு கொண்ட குறியீடு ஆகும் மாறிகளை நாம் எக்ஸ்ஒய் இஜட் போன்ற எழுத்துக்களால் 
குறிப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் சரி அடுத்து நாம் இயற்கணித கோவை அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் இயற்கணித கோவைனா என்ன இயற்கணித கோவை அப்படின்னா என்ன நான்கு அடிப்படை கணித குறியீடுகள் அதாவது கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் இவற்றின் உதவியோட மாறி மற்றும் மாலி மாறிலிகளால் இணைக்கப்பட்டு அமையும் கோவை ஆகும் மாறி மாறிலிகள் மற்றும் நான்கு செயலிகள் கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் இந்த நான்கு அப்புறம் மாறி மாறிலி இவையை வச்சுக்கிட்டு நாம் ஒரு கோவையை அமைச்சோம்னா கோவைனா என்ன கோர்வையாக வர்றது அதாவது அடுத்தடுத்து உறுப்புகளாக வர்றது அதுதான் கோவை இப்போ எடுத்துக்காட்டு பாரு முத எடுத்துக்காட்டு எக்ஸிக்யூ மைனஸ் நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இது ஒரு இயற்கணித கோவை இதில் பாரு ப்ளஸ்ஸு மைனஸு குறியீடு இருக்குது அப்புறம் பெருக்கல் இருக்குது பெருக்கல் என்னது நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் நாலு இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் தானே நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி எட்டு எக்ஸ்னு போட்டுறோம்னா எட்டு இன்ட்டு எக்ஸ் தானே எக்ஸ் எட்டு எக்ஸு அதே மாதிரி மொதல் ஒரு பேப்பர் எக்ஸி க்யூப்னால் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் தானே எக்ஸி க்யூபு அப்போ கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் கூட வரலாம் இப்போ நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ரெண்டு அப்படின்னு கூட வரலாம் ஒரு உறுப்பு அப்போ இந்த மாதிரி கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் இதோட மாறி மாறிலையை வச்சுக்கிட்டு ஒரு கோவையை நாம் அமைச்சோம்னா அதுதான் இயற்கணித கோவை கீழே அடுத்த எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஏழு ஒய் பவர் மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் மூணு ஒய் க்யூப் மைனஸ் ஆறு இது ஒரு இயற்கணித கோவை அடுத்த இயற்கணித கோவை எக்ஸ் பவர் அஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சு எக்ஸ் பவர் நாலு பை ஏழு மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இது ஒரு இயற்கணித கோவை அடுத்த இயற்கணித கோவைக்கு எடுத்துக்காட்டு நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஒய் க்யூப் மைனஸ் நாலு இந்த நாலாவது இயற்கணித கோவையில் மாறிகள் என்னென்ன எக்ஸ்ன்னு ஒரு மாறி வந்திருக்கு ஒய்ன்னு ஒரு மாறி வந்திருக்கு மொத்தம் எத்தனை உறுப்புகள் இருக்குது இது மொதல் உறுப்பு இது ரெண்டாவது உறுப்பு இது மூணாவது உறுப்பு இது நாலாவது உறுப்பு அப்போ இதிலருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய்ன்றது நாலு இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் தானே இது ஒரே உறுப்புன்னு தான் சொல்கிறோம் ஆக இடையில் பெருக்கள் வந்தால் அது வேறு வேறு உறுப்புன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறோம் ஒரே உறுப்பு தான் அதே மாதிரி வகுத்தல் வந்தால் கூட ஒரே உறுப்பு தான் இப்போ நான் எழுதி காட்டியிருக்கேன் இல்லையா நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு எக்ஸ் மைனஸ் ஏழு இதில் எத்தனை உறுப்பு இருக்குன்னா மூணு உறுப்பு இது மொதல் உறுப்பு இது என்ன நாலு இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ரெண்டு அப்போ பெருக்கள் வகுத்தல்லாம் வந்தால் வேறு வேறு உறுப்புன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறோம் ஒரே உறுப்பு தான் அடுத்து மூணு எக்ஸுன்றது ரெண்டாவது உறுப்பு இடையில் ப்ளஸ் வந்துட்டால் அப்போ வேறு உறுப்புன்னு சொல்லிடுறோம் அடுத்து மைனஸ் ஏழுன்றது மூணாவது உறுப்பு அப்போ இடையில் மைனஸ் வந்துட்டாலும் அதை வேறு உறுப்புன்னு சொல்லிடுறோம் அப்போ இடையில் உறுப்புகளுக்கு இடையில் ப்ளஸ் மைனஸ் வந்தால் தான் வேறு வேறு உறுப்புன்னு சொல்லணும் பெருக்கள் வகுத்தல் வந்தால் ஒரே உறுப்பு தான் அது வேறு வேறு உறுப்பு கிடையாது அந்த வகையில் பார்க்க போனால் மொதல் இயற்கணித கோவை எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அது மொத்தம் எத்தனை உறுப்புகள் இருக்குது நாலு உறுப்புகள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு உறுப்புகள் அதே மாதிரி ரெண்டாவது எடுத்துக்காட்டில் கொடுக்கப்பட்ட இயற்கணித கோவையில் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை மூணு இல்லையா ஒன்று ரெண்டு மூணு அடுத்த இயற்கணித கோவையில் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கடைசியில் கொடுக்கப்பட்ட இயற்கணித கோவையில் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை கூட நாலு தான் இல்லையா சரி இப்போ இயற்கணித கோவைனா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சா அடுத்தது கெழுக்கள்னா என்ன ஒரு இயற்கணித கோவையில் ஒவ்வொரு உறுப்பிலும் உள்ள மாறிகளின் பெருக்கல் காரணியே அதன் கெழு எனப்படும் அதாவது ஒரு உறுப்பு எத்தனை தடவை வந்திருக்கு அந்த உறுப்பில் இருக்கிற மாறிக்கு முன்னால் இருக்கிற என் மதிப்பு பெருக்கல் காரணி முன்னாடி இருக்கும் இப்போ எழுத்துக்காட்டில் மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கு இல்லையா 
இதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்னது மாறி என் பெருக்கல் காரணி எது இந்த மூணு அப்போ இந்த மூணு தான் கேடு புரிஞ்சிச்சா அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ற மாறி மூணு தடவை வந்திருக்கு அப்போ அந்த மூணு தான் கேடு இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ற உறுப்புக்கு கேடு மூணுன்னு சொல்லக்கூடாது முன்னாடி குறியீடையும் சேர்த்து தான் சொல்லணும் மைனஸ் மூணு அப்படின்னு சொல்லணும் எக்ஸ் ஸ்கொயரின் கேடு இப்போ என்னது மைனஸ் மூணு இந்த இயற்கணித கோவையில் எக்ஸ் க்யூபின் கேடு அப்போ என்னது ஒன்று ஏழு எக்ஸின் கேடு என்னது ஏழு இப்போ மைனஸ் முப்பத்தஞ்சுன்றது என்னது ஏன்னா அதில் மாறியே இல்லை இல்லையா மாறிக்கு முன்னாடி வர்ற என் மதிப்பு தான் கேளு கேளுன்றது குறியீடோட சேர்த்து தான் சொல்லணும் இப்போ இந்த மைனஸ் முப்பத்தஞ்சுன்ற கடைசி உறுப்பில் வந்து மாறியே இல்லை மாறிக்கு முன்னாடி வர்ற என் மதிப்பு தான் கேளு இந்த மைனஸ் முப்பத்தி அஞ்சுன்ற உறுப்பில் மாறியே இல்லை அதனால் மைனஸ் முப்பத்தஞ்சு என்னன்னு சொல்லணும் மாறிலி உறுப்பு அப்படின்னு சொல்லிடணும் புரியுதா சரி அடுத்தது பல்லுறுப்பு கோவைனால் என்ன அப்படின்னு நாம் பார்ப்போம் பல உறுப்புகளை கொண்ட கோவை தான் பல்லுறுப்பு கோவை அந்த உறுப்புகள்லாம் எப்படி இருக்கும் ஒவ்வொரு உறுப்பும் பெருக்கல் அல்லது வகுத்தலை கொண்டிருக்கும் பல உறுப்புகள்னால் இடையில் ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஏற்கனித கோவை ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இருக்கும் பல்லுறுப்பு கோவை இப்போ பல்லுறுப்பு கோவைனால் உங்கள் புத்தகத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கண்ணா ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை என்பது மாறிகள் மற்றும் மாறிலிகளை கொண்டு நான்கு அடிப்படை செயல்களால் இணைக்கப்பட்ட தொகுப்பு ஆகும் இதுதான இயற்கணித கோவைக்கும் சொல்லியிருந்தான் இல்லையா இயற்கணித கோவையை பாருங்கள் இயற்கணித கோவை என்பது நான்கு அடிப்படை கணித குறியீடுகளின் உதவியுடன் மாறி மற்றும் மாறிகளால் இணைக்கப்பட்டு அமையும் கோவை ஆகும் அதே தான் வேறு வார்த்தையில் சொல்லியிருக்கேன் பல்லுறுப்பு கோவைக்கும் அப்போ பல்லுறுப்பு கோவைக்கும் இயற்கணித கோவைக்கும் வித்தியாசம் இல்லையா அப்படின்னா இருக்கு என்ன வித்தியாசம் இயற்கணித கோவையில் ரெண்டு கண்டிஷனை கொடுக்குறான் பல்லுறுப்பு கோவைக்கு அந்த ரெண்டு கண்டிஷன் என்ன இங்கு மாறிகளின் அடுக்குகள் குறையற்ற முழுக்கள் ஆகும் இதுதான் அந்த கண்டிஷன் இயற்கணித கோவையில் ரெண்டு கண்டிஷன் போட்டால் அது பல்லுறுப்பு கோவை ஆயிரும் அந்த ரெண்டு கண்டிஷன் என்ன மாறிக்கு அடுக்கு வருது இல்லையா இயற்கணித கோவையில் அந்த மாறியின் அடுக்கில் குறை என்ன இருக்கக்கூடாது குறையற்ற அப்படின்னா என்ன மைனஸ் வரக்கூடாது எதில் மாறியின் அடுக்கில் அதே மாதிரி முழுக்களாக இருக்கணும் முழுக்களாக இருக்கணும்னா என்னது பின்னமாக வரக்கூடாது அதாவது விகித முறு எண்ணாகவோ விகித முறா எண்ணாகவோ எல்லாம் வரக்கூடாது முழுக்கள்னா என்னது ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு அப்படின்னு வலது பக்கம் போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா மூணு எக்ஸட்ரா அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் இடது பக்கம் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் இதுதான் முழுக்கள் இந்த மாறியின் அடுக்கில் குறை எண்கள் வரக்கூடாது அப்போ இதெல்லாம் வராது இல்லையா இங்கேருந்து தான் வரும் முழுக்கள் குறையற்ற அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறனால இந்த மைனஸ் நம்பர் எல்லாம் மாறியின் அடுக்கில் வராது முழுக்கள் வரணும் அப்போ ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு இதுதான் மாறியின் அடுக்கில் இருக்கணும் எதில் பல்லுறுப்பு கோவையில் இயற்கணித கோவையில் இந்த கண்டிஷன் எல்லாம் கிடையாது மாறியின் அடுக்கு எப்படி வேணால் வரலாம் இயற்கணித கோவையில் ஆனால் பல்லுறுப்பு கோவைண்டாலே மாறியின் அடுக்கில் மைனஸ் நம்பர் வரக்கூடாது அதே மாதிரி பின்னங்கள் வரக்கூடாது புரிஞ்சிச்சா இப்போ எடுத்துக்காட்டு பாரு இஜட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏழு இஜட் பவர் அஞ்சு ப்ளஸ் ரெண்டு இஜட் கியூப் ப்ளஸ் மூணு இஜட் பவர் நாலு மைனஸ் இஜட் மைனஸ் ஆறு இது பல்லுறுப்பு கோவைக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு இது பல்லுறுப்பு கோவை தான் அப்படின்னு எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுனா நீ மாறியின் அடுக்குகளை பார்க்கணும் முதல் உறுப்பில் மாறியின் அடுக்கு ரெண்டு 
அது குறையற்ற முழுதான மைனஸ் நம்பராகவும் இல்லை முழுக்களாகவும் இருக்குது அதே மாதிரி அடுத்த உறுப்பில் மாறி இசட் அதனோட அடுக்கு அஞ்சு குறையற்ற முழு அடுத்த உறுப்பில் மாறி நடுக்கு மூணு குறையற்ற முழு குறையற்ற முழுனா என்ன அர்த்தம் மைனஸ் நம்பராகவும் வரக்கூடாது பின்னமாகவும் வரக்கூடாது இல்லையா அதே மாதிரி அடுத்த உறுப்பில் மாறி நடுக்கு நாலு இதுவும் குறையற்ற முழு அடுத்த உறுப்பில் இசட் மாறி அதனோட அடுக்கு என்ன அடுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன்றுன்னு தானே அர்த்தம் அப்போ இதுவும் குறையற்ற முழு தான் ஒன்றுன்றது கூட குறையற்ற முழு தான் அடுத்த உறுப்பு ஆறு சரி இந்த ஆறில் மாறியே இல்லை இப்போ நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் இசட்டின் அடுக்கு ஜீரோ இசட் பவர் ஜீரோவின் மதிப்பு என்ன ஒன்று இல்லையா அப்போ இந்த மைனஸ் ஆரை நான் மைனஸ் ஆறு இன்ட்டு ஒன்றுன்னு எழுதலாம் இல்லையா மைனஸ் ஆறு இன்ட்டு ஒன்று எவ்வளோ மைனஸ் ஆறு தானே ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆறு இன்ட்டு ஒன்றுக்கு பதிலாக நான் இசட் பவர் ஜீரோன்னு எழுதலாமில் ஏன்னா இங்கே தான் நான் எழுதி காமிச்சிருக்கேன் இல்லை இசட் பவர் ஜீரோவின் மதிப்பு ஒன்றுன்னு அப்போ ஒன்றுக்கு பதிலாக நான் இசட் பவர் ஜீரோன்னு எழுதலாம் அப்போ மைனஸ் ஆறுன்றது என்னது மைனஸ் ஆறு இன்ட்டு இசட் பவர் ஜீரோ அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போ ஒரு உறுப்பு மாறிலி உறுப்பாக இருக்குன்னா அந்த உறுப்பில் மாறியின் அடுக்கு என்னென்னா ஜீரோ ஜீரோ வரலாமா இருந்தால் வரலாம் இல்லையா அது குறையற்ற முழு தான் அப்போ இது ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை தான் இந்த எடுத்துக்காட்டு சரி இப்போ நான் இயற்கணித கோவைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டில் ஒன்றாவது எடுத்துக்காட்டு பாரு இது இந்த இயற்கணித கோவை பல்லுறுப்பு கோவை தானா பல்லுறுப்பு கோவை தான் ஏன்னா மொதல் உறுப்பில் மாறி எக்ஸின் அடுக்கு மூணு இது குறையற்ற முழு ரெண்டாவது உறுப்பில் எக்ஸின் அடுக்கு ரெண்டு குறையற்ற முழு மூணாவது உறுப்பில் மாறி எக்ஸின் அடுக்கு ஒன்றுமே இல்லைன்னா ஒன்று இருக்கிறத அர்த்தம் அதுவும் குறையற்ற முழு அதே மாதிரி மாறிலி உறுப்புனாலே மாறியின் அடுக்கு ஜீரோ அதுவும் குறையற்ற முழு தான் எனவே இது பல்லுறுப்பு கோவை அடுத்த எடுத்துக்காட்டு பார்த்திங்கன்னா முத உறுப்பு என்னது ஏழு ஒய் பவர் மைனஸ் நாலு அப்படின்னு இருக்குது அப்போ மாறி ஒயின் அடுக்கில் குறை எண் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி குறை எண் வந்துட்டாலே அது பல்லுறுப்பு கோவை கிடையாது ஆனால் இது இயற்கணித கோவை தான் புரிஞ்சிச்சா மாணவர்களே அடுத்து மூணாவது எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் முத உறுப்பு எக்ஸ் பவர் அஞ்சு அஞ்சு மாறியின் அடுக்கு அது குறையற்ற முழு தான் எனவே இது ஓகே அடுத்த உறுப்பில் அஞ்சு எக்ஸ் பவர் நாலு பை ஏழு இதில் மாறி எக்ஸு அதனோட அடுக்கு பின்னமாக இருக்குது முழு வாக்கானா அப்போ இதுவும் பல்லுறுப்பு கோவை கிடையாது அடுத்த எடுத்துக்காட்டில் ரெண்டு மாறிகள் இருக்குது எக்ஸு ஒய் அப்படின்னு ரெண்டு மாறிகள் இருக்குது இதில் முத மாறி எக்ஸின் அடுக்கு ரெண்டு குறையற்ற முழு தான் ஒயின் இருக்குது அப்போ ஒயின் அடுக்கு ஒன்று அதுவும் குறையற்ற முழு தான் எனவே இது ஓகே அடுத்த உறுப்பில் எக்ஸ் பவர் ஒன்று ஒய் பவர் ஒன்று அடுக்குகள் குறையற்ற முழுக்களாக தான் இருக்குது எக்ஸின் அடுக்கும் சரி ஒயின் அடுக்கும் சரி மூணாவது உறுப்பில் எக்ஸின் அடுக்கு ஒன்று ஒயின் அடுக்கு மூணு ஒன்று மூணு ஆகியன குறையற்ற முழுக்கள் தான் கடைசி உறுப்பில் மாறி நடுக்குகள் ஒன்று ஏன்னா மாறியே இல்லைன்னா மாறிலி உறுப்பு மாறிலி உறுப்புக்கு எப்போவுமே மாறி நடுக்குகள் ஜீரோ அதுவும் குறையற்ற முழுக்கள் தான் எனவே இது பல்லுறுப்பு கோவை தான் புரிஞ்சிச்சா மாணவர்களே இயற்கணித கோவைக்கு எந்த கண்டிஷனும் இல்லை கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் இவற்றோட மாறி மாறிகளைகளை சேர்த்து ஒரு கோவையை உருவாக்கிட்டோம்னா அது இயற்கணித கோவை அந்த இயற்கணித கோவையின் மாறியின் அடுக்குகள் குறையற்ற முழுக்களாக இருந்தால் அது பல்லுறுப்பு கோவையாக மாறிடும் எனவே நாம் என்ன சொல்லலாம்னா எல்லா இயற்கணித கோவையும் பல்லுறுப்பு கோவைகள்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது ஏன்னா மாறியின் அடுக்கில் குறை எண்ணாகவோ அல்லது பின்னமாகவோ வந்துருச்சுன்னா அது பல்லுறுப்பு கோவை கிடையாது எனவே நாம் எல்லா இயற்கணித கோவையும் பல்லுறுப்பு கோவைன்னு சொல்ல முடியாது 
இந்த எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு இயற்கணித கோவை தான் ஆனால் பல்லுறுப்பு கோவை கிடையாது அதே மாதிரி எடுத்துக்காட்டு மூணு இயற்கணித கோவை தான் ஆனால் பல்லுறுப்பு கோவை கிடையாது மறுதலையா எல்லா பல்லுறுப்பு கோவையும் இயற்கணித கோவை தானா ஆமாம் இது ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை தான் ஆனாலும் இயற்கணித கோவை அதே மாதிரி இதுவும் பல்லுறுப்பு கோவை ஆனாலும் இயற்கணித கோவை தான் அப்போ எல்லா பல்லுறுப்பு கோவைகளும் இயற்கணித கோவைகளே ஆனால் எல்லா இயற்கணித கோவைகளும் பல்லுறுப்பு கோவைன்னு சொல்ல முடியாது இயற்கணித கோவையின் மாறியின் அடுக்குகள் உரையற்ற முழுக்களாக இருந்தால் மட்டுமே அது பல்லுறுப்பு கோவை எனப்படும் புரிஞ்சிச்சா மாணவர்களே அடுத்து எழுக்கள்னா என்னன்னு சொல்லியாச்சு இல்லையா மாறிக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த எண் மதிப்பு குறியீடோட சேர்த்து அதுதான் கெழு பல்லுறுப்பு கோவைகள்னா என்னான்னு சொல்லியாச்சு ஒரு மாறியில் அமைந்த பல்லுறுப்பு கோவை அதாவது ஒரு பல்லுறுப்பு கோவையில் ஒரே ஒரு மாறி மட்டும் இருந்தால் அது ஒரு மாறியில் அமைந்த பல்லுறுப்பு கோவை புரிஞ்சிச்சா இப்போ பல்லுறுப்பு கோவைக்கு எத்தனை உறுப்புகள் வேணால் இருக்கலாம் இப்போ நான் இந்த பல்லுறுப்பு கோவை எடுத்துக்காட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்கான் புத்தகத்தில் இந்த பல்லுறுப்பு கோவைக்கு பேர் பி ஆஃப் எக்ஸ் பல்லுறுப்பு கோவைக்கு நாம் பேர் கொடுத்துருக்காங்க பி ஆஃப் எக்ஸ்னு எக்ஸ்னு ஏன் கொடுத்துருக்கான்னா இந்த பல்லுறுப்பு கோவையில் மாறி எக்ஸ் மட்டும்தான் வருது எனவே பி ஆஃப் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் ஏ ஒன் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஏ என் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ஏ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஜீரோ அப்படின்றது ஒரு பல்லுறுப்பு கோவையோட பொது வடிவம் இந்த ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ எல்லாம் என் மதிப்புகள் வரவும் அதே மாதிரி இடது பக்கம் இருந்துவா வலது பக்கம் இருந்துவா ஏ ஜீரோவின் மதிப்பு ஏதாவது ஒரு என் மதிப்பு இந்த பாருங்கள் இதுதான் ஏ ஜீரோ ஏ ஒன் ஒய் ஏ டூ ஒய் ஸ்கொயர் ஏ த்ரீ ஒய் க்யூப் அப்படின்னு இந்த ஒன்றாவது எடுத்துக்காட்டில் பாருங்கள் புரிஞ்சிச்சா இப்போ ஏ த்ரீயின் மதிப்பு நாலுன்னு வந்துருச்சு இந்த எடுத்துக்காட்டில் ஏ டூவின் மதிப்பு ரெண்டு ஏ ஒன்னின் மதிப்பு மூணு ஏ ஜீரோவின் மதிப்பு ஆறு அப்படின்னு வந்திருக்கு அதே மாதிரி உச்சபட்ச அடுக்கு தானே என் மாறியின் அதிகபட்ச அடுக்கு என்னு இந்த பல்லுறுப்பு கோவை பொது வடிவத்தில் வச்சுருக்கான் அப்போ இந்த எடுத்துக்காட்டு ஒன்றில் எண்ணின் மதிப்பு என்னது மூணு அப்போ பல்லுறுப்பு கோவையின் பொது வடிவம் தான் இது இது எக்ஸில் அமைந்த பல்லுறுப்பு கோவைன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ஒரே ஒரு மாதிரி தான் எக்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதே மாதிரி ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ எக்ஸட்ரா ஏ என் எல்லாம் என்னது கெழுக்கள் புரியுதா ஏன்னா மாறிக்கு முன்னாடி இருக்கிற எண் மதிப்புகள் தானே இந்த ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ எக்ஸட்ராலாம் பல்லுறுப்பு கோவைக்கு பேர் இங்கே பி ஆஃப் எக்ஸ்னு வச்சுருக்கோம் அதை நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னும் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் க்யூ ஆஃப் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ்னு எப்படி வேணால் நம்ம வச்சுக்கிடலாம் மாறி எக்ஸ்னா பி ஆஃப் எக்ஸ்னு வச்சுருக்கோம் இப்போ மாறி ஒய்னா பி ஆஃப் ஒய்னு வச்சுக்கிற வேண்டியது தான் இப்போ மொதல் எடுத்துக்காட்டு பாரு மாறி ஒய் மாறி ஒய்னு இருக்கிறனால இதை பி ஆஃப் எக்ஸ்னு வச்சுக்கக்கூடாது பி ஆஃப் ஒய்னு தான் வச்சுக்கணும் ஏன்னா ஒய்யில் அமைந்த பல்லுறுப்பு கோவை புரிஞ்சா அதே மாதிரி இது பல்லுறுப்பு கோவை தானே முதல் ஏன்னா மாறி ஒய்யின் எடுத்துக்காட்டு அடுக்குகள் எல்லாமே குறையற்ற முழுக்களாக இருக்கு புரிஞ்சிச்சா அப்போ இது பல்லுறுப்பு கோவை தான் இப்போ ரெண்டாவது எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாலு எக்ஸ் பவர் மைனஸ் நாலு குறை எண் வந்துருச்சு அடுக்கில் அப்போ இது பல்லுறுப்பு கோவை அல்ல மூணாவது எடுத்துக்காட்டு பல்லுறுப்பு கோவை தான் ஏன்னா இதில் மாறி எம் அதனோட அடுக்குகள் ரெண்டு ஒன்று மற்றும் ஜீரோ இல்லையா அதாவது மாறிலி உறுப்பின் மாறியின் அடுக்கு ஜீரோ எப்போவுமே அப்போ இது குறையற்ற முழுக்களாக இருக்குது மாறியின் அடுக்குகள் எனவே இதுவும் பல்லுறுப்பு கோவை தான் ஒன்றாவதும் பல்லுறுப்பு கோவை நாலாவது பல்லுறுப்பு கோவையா ஆமாம் ஏன்னா மாறி ஒய் அதன் அடுக்கு ரெண்டு அப்படிங்கும்போது ரெண்டு குறையற்ற முழு தான் எனவே இது பல்லுறுப்பு கோவை தான் 
அடுத்த எடுத்துக்காட்டு அஞ்சாவது எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு ஆர் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று பை ஆர் அப்படின்னு இருக்குது இதில் மாறி என்னது ஆர் இப்போ கடைசி உறுப்பு பாருங்கள் ஒன்று பை ஆர்னு இருக்கா ஒன்று பை ஆரை நம்ம எப்படி எழுதலாம் பகுதியில் இருக்கிற இந்த ஆரை தொகுதிக்கு கொண்டு வந்துட்டோம்னா ஆர் பவர் மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ இந்த ஒன்று பை ஆறு என்னது ஆர் பவர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு தான் அர்த்தம் அப்போ ஆர் என்ற மாறியின் அடுக்கு குறை என்ன வந்துருச்சு எனவே இது பல்லுறுப்பு கோவை அல்ல பார்த்ததும் உனக்கு பல்லுறுப்பு கோவை மாதிரி தெரிஞ்சாலும் இந்த பகுதியில் இருக்கிற இந்த மாறி ஆரை தொகுதிக்கு கொண்டு வந்தோம்னா ஆருக்கின் குறியீடு மைனஸ் ஒன்றுன்னு வந்து குறை என்ன வந்துடுறனால இது பல்லுறுப்பு கோவை அல்ல எனவே இதிலிருந்து உனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா மாறி பின்னத்தின் பகுதியில் மிகை அடுக்கை கொண்டு வரக்கூடாது ஏன்னா பகுதியில் மாறியின் அடுக்கு மிகை என்ன இருந்தால் அதை தொகுதிக்கு கொண்டு போகும்போது மாறியின் அடுக்கு குறை என்ன மாறி அது பல்லறுப்பு கோவை அல்லன்னு கிடச்சிரும் நமக்கு புரியுதா அதே மாதிரி ஆறாவது எடுத்துக்காட்டு மாறி கியூ இதில் ரூட் கியூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் நம்ம போன சாப்டரில் பார்த்தோம் ரூட் கியூன்றது என்னது கியூ பவர் ஒன்று பை ரெண்டு தானே அப்போ இந்த ரூட் கியூ எப்படி மாறுது கியூ பவர் ஒன்று பை ரெண்டு அப்படின்னு மாறி கியூவின் அடுக்கில் பின்னம் வந்துடுது அப்போ மாறியின் அடுக்கில் பின்னம் வந்தால் அது பல்லுறுப்பு கோவை கிடையாது இல்லையா எனவே இந்த ஆறாவது எடுத்துக்காட்டு பல்லுறுப்பு கோவை அல்ல இதிலருந்து இன்னொரு விஷயமும் நாம் தெளிவுபடுத்திக்க வேண்டியிருக்கு அது என்னென்னா மாறியானது மூலக்குறியீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது அப்படின்றதும் தெளிவாகுது இல்லையா மாறி நடுக்கில் குறை எண் வரக்கூடாது அப்போ ஒரு மாறி பின்னத்தின் பகுதியில் மிகை அடுக்கோட வந்திருந்தாலும் அது பல்லுறுப்பு கோவையாக கிடைக்காது ஏன்னா பின்னத்தின் பகுதியில் மிக எண்ணோட ஒரு மாறி இருந்துச்சுன்னா அதை தொகுதிக்கு மாற்றும்போது மாறியின் அடுக்கில் குறை எண்ணாக வந்துடும் அப்போ அது பல்லுறுப்பு கோவையாக இருக்காது அதே மாதிரி மாறியானது மூலக்குறியீட்டில் இருந்தால் மூலக்குறியீட்டை அடுக்கு வடிவத்தில் மாற்றும்போது மாறியின் அடுக்கு பின்னமாக வந்துடும் எனவே அதுவும் பல்லுறுப்பு கோவையாக இருக்காது புரிஞ்சிச்சா அடுத்து ஏழாவது எடுத்து காட்டுப்பார் ரூட் எட்டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அஞ்சு பி மைனஸ் ஏழு இதில் மாறி என்னது பி அப்போ முதல் உறுப்பில் மாறி பியின் அடுக்கு ரெண்டு ரெண்டாவது உறுப்பில் மாறியின் அடுக்கு ஒன்று மூணாவது உறுப்பு தனி உறுப்பு அல்லது மாறிலி உறுப்புன்னு சொல்லலாம் அதனோட மாறியின் அடுக்கு பூஜ்ஜியம் எனவே மாறியின் அடுக்குகள் எல்லாம் குறையற்ற முழுவாக இருக்கிறனால இதுவும் பல்லுறுப்பு கோவை தான் கடைசி எடுத்துக்காட்டு என் தான் மாறி மொத உறுப்பிலே எண்ணின் அடுக்கு பின்னமாக இருக்கு எனவே இது பல்லுறுப்பு கோவை அல்ல புரிஞ்சிச்சா மாணவர்களே சரி பல்லுறுப்பு கோவையின் திட்ட வடிவம்னா என்ன மாறியின் அடுக்குகளை பொறுத்து உறுப்புகள் ஏறு வரிசை அல்லது இறங்க வரிசையிலோ எழுதுனா அதுதான் பல்லுறுப்பு கோவையின் திட்ட வடிவம் உங்கள் புத்தகத்தில் என்ன கொடுத்துருக்கான் பி ஆஃப் எக்ஸ் என்ற பல்லுறுப்பு கோவை அதன் எக்ஸின் அடுக்கை பொறுத்து இறங்கு வரிசையிலேயோ அல்லது ஏறு வரிசையிலேயோ எழுத இயலும் இது பல்லுறுப்பு கோவையின் திட்ட வடிவம் எனப்படும் அதாவது மாறியின் அடுக்குகளை இறங்கு வரிசை அல்லது ஏறு வரிசையில் எழுதணும் உறுப்புகளை அப்படி மாற்றி அமைச்சு எழுதுனா அதுதான் திட்ட வடிவம் இப்போ மொதல் எடுத்துக்காட்டில் பாரு எட்டு எக்ஸ் பவர் நாலு ப்ளஸ் நாலு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஏழு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒம்பது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆறு இதில் மாறி எக்ஸ் அதனோட அதிகபட்ச அடுக்கு நாலு அதுக்கப்புறம் அடுக்கு மூணு குறைஞ்சிருக்கு ரெண்டு ஒன்று மாறிலி உறுப்புனா பூஜ்ஜியம்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அப்போ மாறியின் அடுக்குகள் இறங்கு வரிசையில் வருமாறு உறுப்புகளை எழுதியிருக்கோம் அப்போ இது திட்ட வடிவத்தில் இருக்குது புரிஞ்சிச்சா அதே மாதிரி 
அடுத்த எடுத்துக்காட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மாறி ஒய் இல்லையா அப்போ முதல் உறுப்பில் மாறி இல்லைன்னா ஒய் பவர் ஜீரோன்னு அர்த்தம் மாறி நாடுக்கு ஜீரோ ரெண்டாவது உறுப்பில் மாறி நாடுக்கு ஒன்று முதல் உறுப்பில் அஞ்சுனா அஞ்சு இன்ட்டு ஒய் பவர் ஜீரோன்னு அர்த்தம் சரி முதல் உறுப்பில் மாறி நாடுக்கு ஜீரோ அடுத்த உறுப்பில் மாறி நாடுக்கு ஒன்று அடுத்து ரெண்டு அடுத்த உறுப்பில் மூணு அடுத்த உறுப்பில் நாலு அப்போ மாறியின் அடுக்கு ஏறு வரிசையில் இருக்குமாறு உறுப்புகளை எழுதப்பட்டிருக்கு அப்போ இதுவும் திட்ட வடிவந்தேன் அதாவது மாறியின் அடுக்கு இறங்கு வரிசையில் இருக்கலாம் அல்லது ஏறு வரிசையிலையும் இருக்கலாம் அது மாதிரி உறுப்புகளை வரிசையாக எழுதிட்டோம்னா அதுதான் பல்லுறுப்பு கோவையின் திட்ட வடிவம் புரிஞ்சிச்சா மாணவர்களே ரொம்ப ஈஸியாக தானே இருக்கு இப்போ இந்த பல்லுறுப்பு கோவைகளெல்லாம் நீ திட்ட வடிவில் எழுதுன்னா ஈஸியாக எழுதிடுவேன் இல்லையா இந்த மூணுமே அது ஹோம்ஒர்க்காக கொடுப்பேன் பிறகு அதை பார்த்துக்குவோம் பல்லுறுப்பு கோவையின் படி அப்படின்னா என்ன மாறியின் உச்சபட்ச அடுக்கு என்னவோ அதுதான் அந்த பல்லுறுப்பு கோவையின் படி உங்கள் புத்தகத்தில் என்ன கொடுத்துருக்கான் ஒரு மாறியில் அமைந்த பல்லுறுப்பு கோவையில் மாறியின் மிக உயர்ந்த அடுக்கே அந்த பல்லுறுப்பு கோவையின் படி எனப்படும் இப்போ எடுத்துக்காட்டு பாருங்களே இந்த பல்லுறுப்பு கோவையில் மாறியின் உச்சபட்ச அடுக்கு என்ன நாலு இல்லையா அப்போ இந்த பல்லுறுப்பு கோவையின் படி இந்த மொத்த பல்லுறுப்பு கோவையின் படி என்னது நாலு புரிஞ்சிச்சா அடுத்து அடுத்த எடுத்துக்காட்டு இதில் மாறி ஒய் அந்த மாறி ஒயின் உச்சபட்ச அடுக்கு அதுவும் நாலு தான் அப்போ இந்த பல்லுறுப்பு கோவையோட படி கூட நாலு தான் புரிஞ்சிச்சா மாணவர்களே சரி அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்கான் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாறிகளை கொண்ட பல்லுறுப்பு கோவையனில் அதன் ஒவ்வொரு உறுப்பில் உள்ள மாறுகளின் அடுக்குகளின் கூட்டுகள கூடுதல் கண்டறியப்பட்டு அதில் மிக உயர்ந்த அடுக்கே அந்த பல்லுறுப்பு கோவையின் படியாகும் இப்போ ஒன்றுக்கு மேலே மாறி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ ஒரு பல்லுறுப்பு கோவையில் இப்போ உதாரணத்துக்கு எக்ஸ் ஒய்னு ரெண்டு நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே காமிச்சேன் இல்லையா இங்கே பாருங்கள் இந்த நாலாவது எடுத்துக்காட்டில் ரெண்டு மாறிகள் இருக்கு இது பல்லுறுப்பு கோவை தானே ஆமாம் ஏன்னா அடுக்குகளில் அடுக்குகள் எல்லாமே குறையற்ற முழுவா இருக்கு அப்போ இது பல்லுறுப்பு கோவை தான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு இப்போ இது இரு மாறியில் அமைந்த பல்லுறுப்பு கோவை எக்ஸ் ஒய்னு ரெண்டு மாறி இருக்கு இதில் மொத உறுப்பு மொத உறுப்போட படி என்ன எக்ஸின் படி ரெண்டு எக்ஸின் அடுக்கு ரெண்டு ஒயின் அடுக்கு மூணு எனவே மொத்த அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு மூணு அப்போ இது மொத உறுப்போட படி மூணு அதே மாதிரி ரெண்டாவது உறுப்பு எக்ஸின் அடுக்கும் ஒன்று ஒயின் அடுக்கும் ஒன்று அப்போ ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ரெண்டு அப்போ இந்த உறுப்பின் படி ரெண்டு அடுத்த உறுப்பில் எக்ஸின் அடுக்கு ஒன்று ப்ளஸ் ஒயின் அடுக்கு மூணு ஈக்குவல் டு நாலு அப்போ இந்த உறுப்பின் படி நாலு இது மாறிலி உறுப்புனாலே எக்ஸு சரி ஒயின் சரி அதன் அடுக்கு ஜீரோ தான் அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ எக்ஸின் அடுக்கு ஜீரோ ஒயின் அடுக்கு ஜீரோ அப்போ மொத்தம் ரெண்டையும் கொடுத்தா ஜீரோ தான் அப்போ இந்த பல்லுறுப்பு கோவையின் படி என்னன்னு கேட்டால் உச்சபட்ச அடுக்கு எவ்வளோ நாலு வருது இல்லையா அப்போ நாலு தான் படி படி சீக்குவல் டு நாலு புரிஞ்சிச்சா மாணவர்களே ரொம்ப எளிமையாக தானே இருக்கு சரி இதைத்தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி ஒன்று கீழ்காணும் பல்லுறுப்பு கோவையில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பின் படியையும் காண்க மேலும் பல்லுறுப்பு கோவையின் படியை காண்க ஒவ்வொரு உறுப்போட படி கேட்டிருக்கான் இப்போ மொத உறுப்பை பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஏபி பவர் எட்டு இதில் மாறிகள் என்னென்னா ஏ மற்றும் பி ஆகியன மாறிகள் 
இப்போ மொதல் ஏயின் அடுக்கு என்னது ஒன்று இங்கே கொடுத்துருக்கான் மொதல் ஒரு போட படி கண்டுபிடிக்க ஏயின் அடுக்கு ஒன்று பியின் அடுக்கு எட்டு அப்போ மொத்தம் இந்த ஒரு போட படி ஒன்பது மொதல் ஒரு போட படி ஒன்பது ரெண்டாவது உறுப்பில் மூணு மாறிகள் இருக்குது ஏ பிசி அப்போ இது மூன்று மாறிகளில் அமைந்த பல்லுறுப்பு கோவை இல்லையா அப்போ ரெண்டாவது உறுப்பில் அஞ்சு ஏ ஸ்கொயர் பி கியூப் சி ஸ்கொயரில் ஏயின் அடுக்கு ரெண்டு பியின் அடுக்கு மூணு சியின் அடுக்கு ரெண்டு ஆக மொத்தம் ஏழாயிரச்சு இந்த உறுப்பின் படி அதே மாதிரி மூணாவது உறுப்பு மைனஸ் ஏழு ஏபி இதில் ஏயின் அடுக்கு ஒன்று பியின் அடுக்கு ஒன்று அப்போ ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணாவது உறுப்பின் படி ரெண்டு நாலாவது உறுப்பு நாலு பி ஸ்கொயர் சி இதில் பியின் அடுக்கு ரெண்டு சியின் அடுக்கு ஒன்று ஆக மொத்தம் மூணு இந்த உறுப்போட படி நாலாவது உறுப்போட படி மூணு அஞ்சாவது உறுப்பு ரெண்டு ரெண்டின் படி ஜீரோ ஏன்னா மாறி மாறிலி உறுப்பின் படி எப்பொழுதுமே பூஜ்ஜியம் எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு வழக்கம் சொல்லிட்டேன் இல்லையா ஆக இந்த உறுப்புகளின் படிகளிலேயே மிகவும் உச்சபட்ச அடுக்கு ஒன்பது அப்போ இந்த பல்லறுப்பு கோவையின் படி ஒன்பது புரிஞ்சிச்சா மாணவர்களே புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்கானா பல்லறுப்பு கோவையின் படி மிக உயர்ந்த படியை கொண்ட உறுப்பின் படியாகும் அது எவ்வளோ ஒன்பது புரிஞ்சிச்சா ஈஸியாக தானே இருக்குது அடுத்து ஒரு சிறப்பு பல்லறுப்பு கோவை சொல்கிறான் என்னது பல்லறுப்பு கோவை ஒன்று இருக்குது அதனோட கெழுக்கள் எல்லாம் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ இது மாதிரி அப்போ எல்லாமே ஜீரோ தானே ஜீரோ ஆர் பவர் நாலு பெருக்குனா ஜீரோ டி பவர் நாலு பெருக்குனா ஜீரோ தான் ஜீரோ டி ஸ்கொயர் பெருக்குனா ஜீரோ தான் ஜீரோ டியை பெருக்குனா ஜீரோ தான் அப்போ மொத்தத்துக்கே ஜீரோ வந்துடுது ஜி ஆஃப் டி இல்லையா ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சிருது பூஜ்ஜியம்னு கிடச்சிருது எனவே மா ஒரு பல்லறுப்பு கோவையில் உறுப்புகளின் கெழுக்கள்லாம் பூஜ்ஜியம்னு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரே பூஜ்ஜிய பல்லறுப்பு கோவை அப்படின்னு சொல்லணும் இங்கே என்ன சொல்லணும் ஒரு பல்லறுப்பு கோவையின் கெழுவானது எந்த மெய்யனாகவும் இருக்கலாம் பொதுவாக ஒருவேளை கெழு பூஜ்ஜியமாக இருப்பின் என்ன நிகழும் அந்த உறுப்பு பூஜ்ஜியமாயிரும் ஒரு குறிப்பிட்ட உறுப்போட கெழு பூஜ்ஜியமாக இருந்தால் அந்த உறுப்பு பூஜ்ஜியம் இல்லையா அப்போ அந்த உறுப்பை நாம் விட்டுறலாம் ஒருவேளை எல்லா உறுப்போட கெழுவும் பூஜ்ஜியமாக இருந்துச்சுன்னா அனைத்து கெழுக்களும் பூஜ்ஜியம் எனில் அனைத்து கெழுக்களும் பூஜ்ஜியம் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கு ஒரு பெயரை அளிப்போம் அந்த பெயர் தான் என்னது பூஜ்ஜிய பல்லறுப்பு கோவை எடுத்துக்காட்டு பாரு ஜி ஆஃப் டி எல்லா கெழுக்களும் பூஜ்ஜியம் அதே மாதிரி ஹெச் ஆஃப் டி எல்லா கெழுக்களும் பூஜ்ஜியம் மாறிலி உறுப்பு கூட பூஜ்ஜியம் தான் அப்போ இதுதான் பூஜ்ஜிய பல்லறுப்பு கோவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரியுதா பூஜ்ஜிய பல்லுறுப்பு கோவையின் படி என்னது ஏன்னா எல்லாமே பூஜ்ஜியம் தானே அப்போ அதுக்கு படின்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது வரையறுக்கப்படவில்லை புரிஞ்சிச்சா அடுத்து பல்லறுப்பு கோவைகளின் வகைகள் பல்லறுப்பு கோவையை ரெண்டு விதமாக வகைப்படுத்துகிறாங்க ஒன்று பல்லறுப்பு கோவையின் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையை வச்சு வ வகைப்படுத்துகிறாங்க ரெண்டு பல்லறுப்பு கோவையின் அடுக்குகள் அதாவது படியை வச்சுக்கிட்டும் வகைப்படுத்துகிறாங்க இப்போ உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையை வச்சு வகைப்படுத்துறது எப்படி இருக்கு பாரு ஓர் உறுப்பு கோவை ஒரே ஒரு உறுப்பு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் ஓர் உறுப்பு கோவை இப்போ எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்கானா அஞ்சு ஒரு ஓர் உறுப்பு கோவை அதே மாதிரி ஆறு எம் ஒரே ஒரு உறுப்பு தானே இருக்குது இடையில் பெருக்கல் வந்தால் அது வேறு வேறு உறுப்புன்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு நீ ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஆறு எம்ன்றது ஆறு இன்ட்டு எம் இடையில் பெருக்கல் வந்தால் வேறு வேறு உறுப்பு கிடையாது அப்போ ஆறு எம்ன்றது ஒரே ஒரு உறுப்பு தான் அப்போ ஆறு எம் என்பது ஓர் உறுப்பு கோவை அதே மாதிரி பன்னெண்டு ஏபி பன்னெண்டு இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி இடையில் கூட்டளவு கழித்தளவு வந்தால் தான் வேறு வேறு உறுப்பு இடையில் பெருக்கல் வகுத்தல் வந்தாலாம் ஒரே உறுப்பு தான் அப்போ பன்னெண்டு ஏபின்றது ஒரே ஒரு உறுப்பு தான் எனவே இது ஓர் உறுப்பு கோவை அடுத்து ஈருறுப்பு கோவைனா என்ன ரெண்டு உறுப்புகள் மட்டும் வந்தால் அதுதான் ஈருறுப்பு கோவை இப்போ இதை எடுத்துக்காட்டு பாரு அஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு இதில் ரெண்டு உறுப்பு இருக்குது மொதல் உறுப்பு அஞ்சு எக்ஸ் ரெண்டாவது உறுப்பு மூணு 
ஏன்னா இடையில கூட்டல் வந்துருச்சுன்னா வேறு வேறு ஊருக்கு கூட்டலோ கழித்தலோ வந்தால் வேறு வேறு ஊருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் இடையில கூட்டலோ கழித்தலோ வந்தால் வேறு வேறு ஊருக்கு அப்போ அஞ்சு எக்ஸ்ன்றது ஒரு உறுப்பு மொதல் உறுப்பு மூணுன்றது ரெண்டாவது உறுப்பு ரெண்டே ரெண்டு உறுப்பு இருக்கு அஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணுல எனவே அஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு ஈருறுப்பு கோவை அதே மாதிரி மூணாவது எடுத்துக்காட்டு பாரு பத்து பி ப்ளஸ் ஒன்று இதுலேயும் ரெண்டு உறுப்புகள் தான் இருக்கு எனவே இதுவும் ஈருறுப்பு கோவைங்க அப்போ அடுத்து நீங்களே சொல்லிடலாம் மூ உறுப்பு கோவைனா என்ன மூன்று உறுப்புகள் கொண்ட பல்லுறுப்பு கோவை மூ உறுப்பு கோவை அப்போ எடுத்துக்காட்டில் பாருங்கள் மொதல் எடுத்துக்காட்டில் மூணு உறுப்பு இருக்கா இது நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மொதல் உறுப்பு எட்டு எக்ஸ் ரெண்டாவது உறுப்பு மைனஸ் பன்னெண்டு மூணாவது உறுப்பு அப்போ இது மூணு உறுப்புகள் கொண்ட கோவை இருக்கிறனால இது மூணு உறுப்பு கோவைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அடுத்த எடுத்துக்காட்டு மூணு ஏஎக்ஸ் மூணு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு ஏ ப்ளஸ் பத்து இதுவும் மூணு உறுப்பு கோவைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சரி மூன்றுக்கு மேலே உறுப்புகள் இருந்தால் அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் கொடுக்கல நம்ம அவ்வளோதே அதை பல்லுறுப்பு கோவைன்னு சாதாரணமாக சொல்லிடலாம் எல்லாமே பல்லுறுப்பு கோவை தான் அடிப்படையில் ஓர் உறுப்பு கோவை பல்லுறுப்பு கோவை கிடையாதுன்னா ஆமாம் பல்லுறுப்பு கோவைனா ஒரே ஒரு உறுப்பு மட்டும் ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை இருந்துச்சுன்னா அது ஓர் உறுப்பு கோவைன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ மாணவர்கள் எல்லாருமே இருக்காங்க அதில் ஒருத்தனை லீடர்னு சொல்லுவோம் ஏன் லீடருக்கு பல பொறுப்புகள் கொடுக்குற இருக்கிறனால பல பொறுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறனால அவனுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் பேர் லீடர் ஆனால் அவன் அடிப்படையிலேயே ஒரு மாணவன் தானே லீடர்னால் அவன் மாணவன் கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியுமா இல்லை லீடர் கூட மாணவன் தான் அது மாதிரி ஓர் உறுப்பு கோவை கூட அடிப்படையில் அது பல்லுறுப்பு கோவை ஒரு சிறப்பு பேர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓர் உறுப்பு கோவைன்னு ஏன்னா அந்த பல்லுறுப்பு கோவையில் ஒரே ஒரு உறுப்பு இருக்கிறனால அந்த பல்லுறுப்பு கோவைக்கு பேர் ஓர் உறுப்பு கோவை அடிப்படையில் எல்லாமே பல்லுறுப்பு கோவை அதே மாதிரி தான் ஈருறுப்பு கோவை ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை தான் மூவுறுப்பு கோவை ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை தான் புரிஞ்சிச்சா இது உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையை வச்சுட்டு ஓர் உறுப்பு கோவை ஈருறுப்பு கோவை மூ உறுப்பு கோவைன்னு பிரிச்சுருக்கோம் மூன்று உறுப்புகளுக்கு மேலே இருந்தால் அதுக்கு ஸ்பெஷல் பேர் கொடுக்கல அதை பல்லுறுப்பு கோவைனே நாம் சொல்லிடுவோம் அடுத்தது படியை பொறுத்து மாறிலி பல்லுறுப்பு கோவை மாறிலி உறுப்பு மட்டுமே ஒரு பல்லுறுப்பு கோவையில் இருந்துச்சுன்னா அதாவது மாறி இல்லாத உறுப்பு தான் நான் மாறிலி உறுப்பு இப்போ மாறி இல்லாமல் வெறும் நம்பர் மட்டும் கொடுத்தா அது ஒரு பல்லுறுப்பு கோவையா இப்போ அஞ்சு ஒரு பல்லுறுப்பு கோவையா அப்படின்னா ஆமாம் பல்லுறுப்பு கோவையா அந்த பல்லுறுப்பு கோவைக்கு பேர் என்னென்னா மாறிலி பல்லுறுப்பு கோவை ஏன்னா மாறிலி மட்டும்தான் இருக்குது இந்த பல்லுறுப்பு கோவையில் மாறி இல்லை எனவே இந்த பல்லுறுப்பு கோவைக்கு பேர் மாறிலி பல்லுறுப்பு கோவை பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டில் அஞ்சு ஒரு மாறிலி பல்லுறுப்பு கோவை மைனஸ் ஏழு ஒரு மாறிலி பல்லுறுப்பு கோவை ரெண்டு பை மூணு ஒரு மாறிலி பல்லுறுப்பு கோவை ரூட் அஞ்சு ஒரு மாறிலி பல்லுறுப்பு கோவை இப்போ இதில் நீங்கள் ஒரு குழப்பம் உங்களுக்கு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது சார் ரெண்டு பை மூணுன்னு இது வந்து குறையற்ற முழு கிடையாது இல்லை சார் இது பின்னம்ல சார் இது எப்படி சார் பல்லுறுப்பு கோவை அப்படின்னு நீ கேட்கக்கூடாது மாறியின் அடுக்குகள் மட்டுமே குறையற்ற முழுவாக இருக்கணும் மாறிலிகள் எப்படி வேணா இருக்கலாம் கெழுக்கள் எப்படி வேணா இருக்கலாம் கெழுக்கள் பின்னமாக வரலாம் கெழுக்கள் மூளைக்குறியீட்டில் வரலாம் ஆனால் மாறியின் அடுக்குகள் தான் மூலக்குறியீட்டுக்குள்ளேயோ அல்லது மாறிகள் மூலக்குறியீட்டில் வரக்கூடாது ஏன்னா மாறி மூலக்குறியீட்டில் வந்தால் மாறியின் அடுக்கு பின்ன மாறி மாறிடும் அதே மாதிரி மாறியின் அடுக்கு மைனஸ் நம்பராக வரக்கூடாது இது மாறியின் அடுக்குக்கு தான் கண்டிஷனே தவிர மாறிலி எப்படி வேணால் வரலாம் புரிந்ததாக மாணவர்களே அடுத்தது ஒரு படி பல்லுறுப்பு கோவை மாறியின் அதிகபட்ச அடுக்கு ஒரு பல்லுறுப்பு கோவையில் ஒரு படி மட்டுமே இருந்தால் அது ஒரு படி பல்லுறுப்பு கோவை இப்போ எடுத்துக்காட்டில் பாருங்கள் மாறி என்னது எக்ஸு அடுத்த உறுப்பில் மாறியே இல்லை அப்போ மாறியின் அடுக்கு ஜீரோன்னு அர்த்தம் அப்போ மாறியின் அதிகபட்ச அடுக்கு என்னது இந்த பல்லுறுப்பு கோவையில் ஒன்று எனவே இந்த பல்லுறுப்பு கோவையின் படி ஒன்று ஒரு பல்லுறுப்பு கோவையின் படி ஒன்றாக இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு படி பல்லுறுப்பு கோவை புரிஞ்சிச்சா அதே மாதிரி அடுத்து இருபடி பல்லுறுப்பு கோவை முப்படி பல்லுறுப்பு கோவையெல்லாம் வருது அப்போ ஒரு பல்லுறுப்பு கோவையின் 
மாறியின் உச்சபட்ச அடுத்து ரெண்டு அப்படின்னு வந்தா அது இருபடி பல் இருக்கு போவை இந்த எடுத்துக்காட்டில் பாருங்க இந்த எடுத்துக்காட்டில் மாறி எக்ஸ் அதனோட அதிகபட்ச அடுத்து ரெண்டுன்னு இருக்கு எனவே இந்த பல்லுருப்பு கோவையின் படி ரெண்டு எனவே இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் பேர் இருபடி பல்லுருப்பு கோவையின்னு அதே மாதிரி முப்படி பல்லுருப்பு கோவை என்னான்னு நீங்களே யூகிச்சிருக்கலாம் இந்நேரம் ஒரு பல்லுருப்பு கோவையின் மாறியின் உச்சபட்ச அடுக்கு மூணு அப்படின்னு இருந்தா அதுதான் முப்படி பல்லுருப்பு கோவை இப்போ இது எடுத்துக்காட்டு பாருங்க மாறியின் அதிகபட்ச படு அடுக்கு மூணுன்னு இருக்கா அப்ப இந்த பன்னெண்டு ஒய் கியூப் அப்படின்ற பல்லுருப்பு கோவையின் படி மூணு எனவே இது முப்படி பல்லுருப்பு கோவை உறுப்புகளை பொறுத்து இது ஒரு ஓருறுப்பு கோவை இல்லையா முப்படி பல்லுருப்பு கோவைன்னு சொல்லலாம் இந்த பன்னெண்டு ஒய் கியூபை பன்னெண்டு ஒய் கியூப்பில் ஒரே ஒரு உறுப்பு இருக்கிறனால இந்த பல்லுருப்பு கோவையில் ஒரே ஒரு உறுப்பு இருக்கிறனால இது ஓருறுப்பு கோவைன்னு கூட சொல்லலாம் படியை பொறுத்து இது முப்படி பல்லுருப்பு கோவை உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையை பொறுத்து இது ஓருறுப்பு கோவை அதே மாதிரி அடுத்த எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா எம் மாறி அதனோட அதிகபட்ச அடுக்கு மூணுன்னு இருக்கிறனால இது இந்த பல்லுருப்பு கோவையின் படி மூணு எனவே இதுக்கு ஸ்பெஷல் பேர் முப்படி பல்லுருப்பு கோவை ஆனால் உறுப்புகள் இதில் மூணு இருக்குது இல்லையா எனவே இது மூவுறுப்பு கோவை அப்படின்னு சொல்லலாம் இது முப்படி பல்லுருப்பு கோவை மற்றும் மூவுறுப்பு கோவை இல்லையா இப்போ எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி ரெண்டு என்ன இருக்குது கீழ்காணும் பல்லுறுப்பு கோவைகளில் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையில் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துக இது அட்டவணை பார்த்தாலே உனக்கு நல்லா புரிஞ்சிடும் மூன்று உறுப்புகள் இருக்கு மொத கேள்வியில் எனவே இது மூவுறுப்பு கோவை உறுப்புகளின் அடிப்படையில் ஏன்னா உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை மூணு இருக்கு அடுத்தது ஈருறுப்பு கோவை அடுத்தது ஓரறுப்பு கோவை மூவுறுப்பு கோவை ஈருறுப்பு கோவை இது ஈரொருப்பு கோவைன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா கடைசி எடுத்துக்காட்டு பாருங்க எட்டு எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏழு எம் ஸ்கொயரை நம்ம பதினஞ்சு எம் ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம் அப்போ ஓரின உறுப்புகள் இருந்தால் அதை சுருக்கிட்டு கடைசியில் தான் எத்தனை உறுப்பு அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ எட்டு எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏழு எம் ஸ்கொயரை பதினஞ்சு எம் ஸ்கொயர்னு ஒரே ஒரு உறுப்பாக நம்மளால் மாற்றிட முடியுது எனவே இது ஓருறுப்பு கோவை இது ஓருறுப்பு கோவை அஞ்சாவது எடுத்துக்காட்டு புரிஞ்சிச்சா மாணவர்களே அடுத்தது கீழ்காணும் பல்லுறுப்பு கோவைகளை அவற்றின் படியினின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துக அப்போ மாறியின் உச்சபட்ச அடுக்கு என்னவோ அதுதான் அந்த பல்லுறுப்பு கோவையின் படி இல்லையா அப்போ மொதல் எடுத்துக்காட்டில் மாறி இசட் அதனோட உச்சபட்ச அடுக்கு ஒன்று எனவே இது ஒரு படி பல்லுறுப்பு கோவை அடுத்தது மாறி இசட் அதனோட அதிகபட்ச அடுக்கு மூணு எனவே இது முப்படி பல்லுறுப்பு கோவை மூணாவது எடுத்துக்காட்டில் மாறியே இல்லை அப்போ இது மாறிலி மட்டும்தான் இருக்குது எனவே இதுக்கு பேர் மாறிலி பல்லுறுப்பு கோவை அடுத்த பல்லுறுப்பு கோவையில் மாறியின் உச்சபட்ச அடுக்கு ரெண்டு எனவே இது இருபடி பல்லுறுப்பு கோவை புரிஞ்சிச்சாமானவர்களே சரி இப்போ நான் கிளாஸ் ஒர்க்கில் என்னென்ன எழுதணும்னு சொல்லிடுறேன் அதெல்லாம் நீ கரெக்டாக எழுதிட வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு நீ தலைப்பு எழுதிடணும் தலைப்பு என்னது இயற்கணிதம் இந்த தலைப்பை ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டு அடுத்து நீ எழுத வேண்டியது மாறினா என்ன மாறிலினா என்ன அப்படின்றத எழுதிடணும் எடுத்துக்காட்டோடு எழுதிடணும் இப்போ மாறின்னு சைடு ஹெட்டிங் போட்டு மாறின்னு சைடு ஹெட்டிங் போட்டு ஹெட்டிங் போடணும் சைடு ஹெட்டிங் மாறி அப்படின்ட்டு சைடு ஹெட்டிங் போட்டு அதுக்கு கீழே மாறி என்பது வெவ்வேறு எண் மதிப்புகளை கொண்ட குறியீடாகும் வழக்கமாக மாறிகள் எக்ஸ் ஒய் இசட் போன்ற எழுத்துக்களால் குறிப்பிடப்படுகின்றன அப்படின்னு எழுதிடணும் அடுத்து மாறிலி அப்படின்னு சைடு ஹெட்டிங் போட்டுட்டு மாறிலி என்பது நிலையான எண் மதிப்பு கொண்ட குறியீடாகும் அப்படின்னு எழுதிட்டு அதுக்கு மேலே நாலு கமா ரெண்டு என்பவை மாறிலிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீ எந்த மெய்யன்னும் மாறிலியே 
அப்படின்னு எழுதிட்டு மாறிகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகளை நீ எழுதிரு இங்கேருந்து இது முடிய புரிஞ்சிச்சா அடுத்து இயற்கணித கோவைனா என்ன அப்படின்னு எழுதிடணும் இங்கேருந்து இது முடிய எடுத்துக்காட்டுகளோட அடுத்து கெழுக்கள்னா எழுதணும் இங்கேருந்து இது முடிய அதனை எடுத்துக்காட்டையும் சேர்த்து எழுதணும் கெழுக்கள் அப்படின்னா இங்கேருந்து இது முடிய எழுதிடு இதில் இங்கே பல்லுறுப்பு கோவைன்னு கொடுத்துருக்கான் அதை வந்து நீ என்ன பண்ணணும் பல்லுறுப்பு கோவைன்னு எழுதாம இயற்கணித கோவை அப்படின்னு எழுதிடணும் புத்தகத்தில் இது தப்பாக கொடுத்துருக்கான் இந்த இடத்துல நீ இதை இயற்கணித கோவை அப்படின்னு எழுதிடணும் பல்லுறுப்பு கோவைன்னு எழுத வேண்டாம் அது தப்பு சரி அடுத்தது பல்லுறுப்பு கோவைனா என்ன அப்படின்றத எழுதிடணும் இங்கேருந்து இது முடிய எடுத்துக்காட்டு கூட நீ நான் ஏற்கனவே பிபிடி கிளாஸ் வந்தேன் அந்த எடுத்துக்காட்டு கூட எழுதிடலாம் அப்புறம் ஒரு மாறியில் அமைந்த பல்லுறுப்பு கோவைனா என்ன இங்கேருந்து இது முடிய எழுதிடலாம் இதெல்லாம் கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டில் எழுதிடணும் அடுத்து இந்த எடுத்துக்காட்டு ஆட்டாவனே அவசியம் எழுதிடு இங்கேருந்து ஆரம்பித்து ஏன்னா இயற்கணித கோவை எது பல்லுறுப்பு கோவை எதுன்னு அப்போ தான் உனக்கு நல்லா புரியும் இது வரைக்கும் எழுதிடு அப்புறம் பல்லுறுப்பு கோவையின் திட்ட வடிவம்னா என்ன எடுத்துக்காட்டோட எழுதிடு இங்கேருந்து இது முடிய உனக்கு ஏற்கனவே இதெல்லாம் நல்லா விளக்கம் சொல்லியாச்சு நல்லா புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது பல்லுறுப்பு கோவையின் படி இங்கேருந்து இது முடிய எழுதிடணும் அதுக்குண்டான எடுத்துக்காட்டுகள் எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி ஒன்று எழுதிடு நடத்தியாச்சு உனக்கு இது முடிய எழுதிடு அடுத்து ஒரு சிறப்பு பல்லுறுப்பு கோவை என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இதுவும் இங்கேருந்து இது முடிய எழுதிடு கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டில் எழுதணும் இதெல்லாம் அடுத்து பல்லுறுப்பு கோவையின் வகைகள் உறுப்புகளை பொறுத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி இது எடுத்துக்காட்டோட இந்த அட்டாவனை ஃபுல்லாக எழுதிடு அதே மாதிரி படியை பொறுத்து படியின் அடிப்படையில் பல்லுறுப்பு கோவையெல்லாம் வகைப்படுத்திருக்காங்க இது இந்த அட்டாவணையும் இங்கேருந்து இது முடிய எழுதிடு அடுத்து எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி ரெண்டு என்னன்றது உனக்கு நடத்தியாச்சு எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி ரெண்டு இதெல்லாம் கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டில் எழுதிக்கிட்டே வரணும் அடுத்து எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி மூணு கூட உனக்கு நடத்தியாச்சு இதையும் எழுதிடு புரிஞ்சிச்சா சரி நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பல்லுறுப்பு கோவைகளின் என் கணிதம் என்னன்னு பார்த்துருவோம் மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் நன்றி மாணவர்களை